来取一下那个蒋小涵的报告。您是他家属吗？啊，我是他家属。拿着报告，赶紧去找主治医生看看吧。一凡，一凡，你听我说，一凡，那报告出来了，你给我看看。住院部的报告，也需要你过来取吗？不通常人家都会直接送到病床上吗？你是有多担心啊，才火急火燎自己跑过来取？咱们回家吧。回去干什么呀？你那个想花一辈子照顾一辈子的女人，不就躺在那儿吗？照顾他就行了，真的挺好的。你当他的家属吧，祝你们幸福。他觉得你太冲动了。我的儿子，我知道他现在是摇摆，没骗你，我知道也骗不了你。就是原则问题，雨明绝对不会碰。你，你再给他一点时间。不是，你听我把话说完行吗？喂，喂，怎么说呀？他说，雨明要是对条款有意见，可以改。然后说忙就挂了。怎么，呃，就这么散了？哎呀，妈跟你说啊，不管你对小韩多崇拜，你现在必须马上出马，想办法让他撤了。妈，又怎么了？你嫂子已经把这离婚协议放在家里了。妈，我现在没心情管这事儿。不行，你必须得管。都到什么时候了，你不管？不行，快点。哎，好了，我不说了啊，挂了。一个也指望不上。哎，你什么时候跟多良哥钓鱼去啊？这回该你出马了啊！嫂子，嫂子，你说我怎么办呀？我，怎么回事啊？你怎么到现在才知道？你没反应啊？我三个月才来一回，而且我问过医生了，说有的人怀孕三个月没反应。你还问过医生了？你这段时间不是跟保时捷大叔，就是跟马光，你怎么那么不自在？不是，跟他们都不是，我跟他们什么都没有。我撒什么谎？到底是谁的？是不是马坤？你先帮我想想，我该怎么办嘛？我我我我我知道你不靠谱，真没想到你会这么不靠谱啊！你自己的身体，你自己不知道爱惜啊！哎呀，嫂子，啊，我知道错了。你好，马总。我哪知道？对不对？我这。
我想问你，这鱼要上钩了，这竿什么感觉啊？你这竿就沉了，沉了以后呢，你就往上带它，一直把它拉上来呀、啊。哦，哦哦哦，知道。兄弟母，您这是干嘛来着呀？您怎么？莫名其妙的跟我套近乎，这是干什么呀？这是，亲亲，你看你这说的，我不是跟你莫名其妙，我这套近乎，是这俩孩子，你看咱们这当老的都管不了了，所以我是觉得咱们之间必须要团结，是吧？聪明姐儿，我跟您之间呀、啊，没有什么好团结的，这俩孩子既然这样了，那也很简单，那就是离。哎呀，怪不得江一凡这态度呢，这您给吹了风了。我吹什么风了？哎，我，哎，他什么态度啊？你还讲什么态度啊？现在啊，一凡要跟雨明离婚，那离婚协议书都放在家里了。我这么跟您说吧，亲家母，他们俩之间的这件事情啊，我太清楚了。我问你一句，这个小韩现在怎么样了？不是亲家。咱们都是从年轻过来的，他们俩分开那会儿，您说让雨明这辈子就完全把小韩忘了，这不可能，我也不信。你算了，这事儿现在都过去了，提他干嘛呢？我今天是想让您也跟着想想招，怎么咱也不能让这俩孩子这么着就散了，我是这意思。哦，啊，那个，庆姐啊。没你想的那么严重，啊！哟，小雪，哎，依林姐，昨天那个王先生，咱不约好的，今天这个点儿去他那儿一趟吗？你替我跑一趟。行，我现在就去。好，谢谢啊。嗯、你结婚之前，姐就跟你说过。人一过了三十都是一本书，雨明也是。那个时候我就劝过你，他这本书你才翻了几页，先别着急加。可你不信，结果现在呢，是不是这本书越翻发现问题越多呀？因为我现在决定把这书扔了呀。那扔了以后呢？既然看三页你就决定要加，就不要幻想越往后翻能让你越来越满意。得要做好让你不满意的思想准备。人生不就是在错误当中成长的吗？好歹我这辈子也算是结过婚了，我也圆满了，我不后悔。那是因为你现在还没离呢，离了之后你就知道后悔的滋味了。一凡，男人啊，稍微有点基础的，离了婚之后都能成抢手货。二十几岁小姑娘挨个儿排队等着，可是女人呢？只要一过了三十，在大多数男人眼里，首先这个年龄就成了他们淘汰的第一个原因。不是所有的男人都这么世俗吧？是有不世俗的，那也许人家已经结婚了，或者有不世俗的还单着，可人干嘛非得要陪着你这么一个离了婚的大龄剩女疗伤啊？所以你一直拖着不离婚，你不觉得这样太折磨了吗？离了婚以后就不折磨了，你用十几年的青春栽培了一个男人，到头来跟你一点关系都没有。你看着他们，花你跟他之前挣的钱，住着你们的房子，带着你们的孩子，可是这个女人呢，折腾来折腾去，找来找去，好像还不如原来的那个他。不想陷入到这种离婚之后不对等的待遇当中，所以你也别犯傻。虽然以前我一直觉得你挺清高、挺骄傲的，你什么时候变这么现实的？这个不是姐天生就会的。是一点点经历过来的。嫂
嫂子，想好了吗？我想好了，我不要。是你不要还是马阔不要？都不要。马阔怎么说？他就是不要啊。他什么人啊？这是，哎，就算不要也总该负点责任吧？我跟他都没关系了，他负什么责任、啊？你们以前是没关系，那现在有关系。你是不是压根就没去找他？王小丫，那到底是怎么回事？其实孩子是杨小宝的。什么事儿、啊、这么着急叫我？一凡呢？小燕也在这儿呢，你让他俩约的我。怎么了我？我犯什么错误了？怀孕了，怀孕了。上回打了马阔之后，咱俩回去喝酒。真怀孕了？你什么意思啊？就那次。行了，你别说了，你不用管，我没让你管，我就跟你说一声。管啊，我我肯定管啊。这样，咱俩现在就去医院。走。杨少帅，你说什么呢？怎么了？不是得先去医院见个档，然后才能生孩子吗？这样，你就负责生，我负责养。你神经病吧你？谁让给你生啦？你闭嘴！杨小宝，你知道小丫生孩子后面有多少事儿吗？结婚、生孩子、养孩子，一堆事儿。这是你逞英雄的时候吗？现在，拍胸脯的事儿谁都会干。那以后呢？以后的事你想清楚没有啊？你能不能想好了，然后再做决定啊？说完，我不是那意思。我我要娶小丫，我知道我给不了小丫大富大贵的日子，但是我会努力把我们小日子过到最好，不让小丫受委屈。我知道我没什么钱，但是我能省。行啊，行你啊，老板，行行，你行你啊。你给我换身衣服，我在楼下等你。好好跟人聊聊。要不，你跟我一起回去呗。协议看了吗？看了。那没问题就签字吧。咱俩没到那一步呢。你别自欺欺人了，王玉明。你签好了再找我。一会儿到了我家，你就当恶人，说你不管。你
听到没有？听到没有？你闭嘴！你俩上车。那个。事情都已经出都出了，要不然你们说句话，表个态。都给我走啊！走得远远的。坐下。爸，妈，我知道错了，不过这事儿我们自己能解决，您能不生气了吗？我没生气啊，你妈高兴着呢。这么好的闺女，我生什么气呀、啊？啊，你跟你哥都做的挺漂亮，你们俩从小到大，我没这么满足过，我没这么快乐过，行吗？一个结婚不到一年就要离婚，一个没结婚就有孩子，这都叫什么事儿啊？按你们年轻人的话说，这叫前卫。现在社会流行前卫，妈为你们这前卫鼓掌啊！我我喝彩啊！我为你们自豪，行吗？妈，你甭叫我妈，我不是你妈。不说话。你俩刚才说的什么协议？赶紧上班去吧，你！为小姚这事儿都耽搁了半天了。哎呀，我都已经请过假了，你赶紧说，还有没有挽回的余地了？嗯，我去医院复诊，看见他正在给他拿挽回单。是不是挺尽心尽力的？江大律师，受不了了。我不管他跟小韩到底到了哪一步，但最起码，他心里到底有没有？这事儿我已经很清楚了。死心了。如果换做以前，我肯定让你俩分手了。但现在不都结婚了吗？要不，再想想。想什么呀？有些人，就算你给他机会，他也不一定抓得住。可我看都看不到呢。好了好了好了，我也不劝了。我知道你道理都懂。以后啊，这儿就是你的家，你想住多久就住多久。以前老催着你结婚。怎么没就没发现你这种单身公仆都有这种有夫之妇，还是挺重要的吗？你才知道！你看看像你们这样的，有几个还会出去撒泼卖萌的？在婆家呢，说多错多；到了自己父母家，你说多了又怕人家担心，还是我们这些公仆最靠谱吧？难道不是吗？说吧，怎么解决？妈，我没问你。哎哎，别做小动作。这孩子我要。杨小宝，你没事吧你？你想好了？你看他干嘛呀？你怎么想你怎么说呗。哥，您能不能不管这事儿啊？您那边还一摊子事儿呢。管的就是你的事儿。想好了。嗯，小宝啊，你这个态度还行。既然已经这样了，我没什么意见
，谢谢伯父。是，你甭给我鞠躬啊！您先坐下，别跟我这晃晃得我眼晕。你们家哪儿的呀？东北的。爸妈干什么的？都是中学老师，呃，快退休了。那你现在住哪儿啊？我在单位附近租了个房子。哎，那什么，妈，那个小宝的意思说啊，他也。也正准备买房呢。不是，你这一个月多少工资啊？你买房子？这我哥不是最清楚了吗？他就一 IT 民工。怎么说话呢？我也 IT 民工，我现在不生活的挺好吗？你要是买房子，那你们家是不是能？是这样的，我从大二开始就不找家里要钱了。哎呀妈，甭管他们家干嘛。住嘴！你这事儿啊，让你哥。把你那边东西全给我拉回来，从明儿起你在家给我住着。你们俩的事儿我再考虑考虑吧。我不是那什么妈，小宝啊，人不错，挺好的。错不错？我长着眼睛了，我没瞎。小燕。我就那么不如你意吗？不是你的问题，全是我自己的问题，是我自己不好。我还没准备好结婚，没准备好生孩子，我根本不想过这种生活。但是你们非逼着我，你们就是要逼我，你们就是要逼我。小杨，你要是真觉得……我那么不如你意，我不勉强你，真的。知道错了，您真忍心看我以后过苦日子啊？这还不是你自己造成的。那您不是也看不上他吗？我看不上管什么用啊？谁让你把事儿都弄成这样了你？其实，其实这个孩子也不一定非得要。我什么时候把你教成这样？那您真决定了？出去，出去，你别烦我，去去去，出去。你要是真决定了，那要不明天咱们去他那儿看看？又是杨妈妈家常菜。啊，对，我看你啊，每回吃挺干净，你应该喜欢吃这口。看什么呢？这是韩剧啊！我太闷了，让护工帮我下载的。好、哦，哎，我
，记着你以前挺鄙视韩剧的。我也奇怪呢，最近还看上瘾了，挺喜欢的。行，你先看着啊。我给你回信了，啊？什么？现在回，还来得及吗谭总汇报工作的时候，他在会上提到你了。说我什么呀？他问我咱们俩怎么了？咱们俩？咱俩有什么不对劲吗？青山，咱们俩走到今天这一步真的不容易。不管是以前发生过什么，至少咱们俩现在还是工作伙伴，而且还有同学的情分。工作伙伴，老同学。对了，小郑今天送我两张演出票，啊，胡桃夹子，如果你喜欢的话，找个人一块陪你去看吧。你是关心我看不看演出呢？你还是关心我找不找人啊？林总，您这么快就把我看清楚了？这么好的演出，还是带你们家依林去看吧。区域，大家没事儿，在这儿看看书或者看看电视什么的。那你是在哪儿睡觉啊？我我不是在里面。哦。哎，您您坐。也没有，冰箱也没有。夏天啊，是这样的，阿姨，呃，我平时就开开窗户，呃，通通自然风。如果实在是太热了的话，我就吹吹风扇。冰箱我用不上，因为我每天都买当天够吃的菜，这样新鲜。好、哦，你就在这小过道里做饭啊？上班跑这儿来了，啊，啊。
今天是不是故意的呀你？哥，你看他一个人都过成什么样了？就他那样，他能买房子吗？以后还得养孩子呢。行行行，你要让我嫁我就嫁呗，反正嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。以后啊，就是孩子过得苦一点，不过也没事儿，穷人的孩子早当家嘛。怎么说话呢？能不能别闹了，王小丫？从现在开始啊，早上起来八点到晚上十二点，每隔一个小时，我跟你微信视频通话一次，必须接。你要干嘛？我得知道你干什么。以前有事先算了，现在听我的。你管我干什么、啊？你说我管你干什么？我是你哥。我不想结婚，不想生孩子，更不想和杨小宝结婚生孩子，这是我的自由。都什么年代了，你们什么年代怀了孕，他也是另外一回事儿。你能不能不要管我，先管好你自己呀、啊？你这边抓着嫂子不放，那边抓着小韩姐不放。我呢，我至少比你真实，我知道自己想要什么。你呢，明明想跟小韩姐重温旧梦，又不敢跟嫂子离婚，还被人骂你陈世美。那边呢，又死活拉着嫂子给你在道德上垫背，你以为你好吗？跟夫妻和渣男有什么区别？你有这时间管我，还不如多关心关心嫂子呢。妈找家医院吧。老总，你怎么着啊？就打成这样了？我还能怎么样啊？就那么没信心？能把小孩照顾好了，我就是有信心把小孩照顾好，又能怎么样？哎，我发现咱们你哪回啊都能被他给拿住了呢？啊，我告诉你啊，你要这回就这么退了，你别说我先看不起你啊，你也别告诉我你有多爱小丫，听见了吗？要放弃啊！我还没想好呢。你要是现在放弃，我就看不起你。你懂什么呀？你懂。我就问你，你还爱不爱嫂子？废话，我不爱，我跟他结婚干嘛呀？那就好办了呀。好办什么了呀？你没结婚呢，你不懂。我告诉你，当初刚结婚那会儿啊。他是我对婚姻的全部的憧憬，他跟那小韩啊完全不一样。当初跟小韩在一块的时候，那种憧憬啊是另外一个世界，另外一个环境。那你现在到底是对婚姻的憧憬失望了，还是还留恋着小韩姐呢？应该说你嫂子呀，对我失望了，这跟小韩出不出现的没关系。就我现在一言一行吧，已经让我们俩有了巨大的沟通的障碍，再加上小韩出现，他就对我彻底失望了。这种压力是巨大的，真的
，每天这种压力压得我喘不过气来，你懂吗？我不懂，我只知道你现在放弃，你就是婚姻当中的失败者。是是是。我是个失败者，我承认我是个失败者，行了吧？但我已经尽力了呀。有的时候你还没来及反应，那事儿就已经开始了。那个推动力就像滚雪球一样，越滚越大，越滚越大，你是无力阻挡的，你明白吗？王宇明，你既然已经知道有问题，你就应该主动去解决问题，嗯、而不是动不动就放弃。你作为一个男人，你不能向失败低头。你劝我的时候不是一套一套的吗？我告诉你，旁观者清。本来你没结婚，你怎么这么皮哥，我上午说的有点过啊。你干嘛去啊？出去溜达溜达。就是回来看看你们，爸。听妈说句话啊，可能你不太爱听，你往心里去。妈是觉得两个人能走到最后，不是因为都没犯错误，是一方想放手的时候，那方得拼命的抓着。不管是对还是错，以后再说。你要这个时候，你一赌气你就把手放了。说你跟雨明了，就是你们俩真离了婚，你以后跟别人也容易分开，对吗？妈，您说的这些啊，我都懂。就是人的心都飞走了，还怎么抓呀？
去医院做了手术预约。一凡。姐夫，你怎么没事啊？啊、嗯，好，找你姐有事儿。嗯，没有，就路过。你们聊。你今儿脸色不好看啊，现在还跟王雨宁过不去。没有，我这两天就是工作太忙太累了。你赶紧去吧。我跟你说，啊，如果是你姐夫，你可别蒙我。你真有什么事儿啊，跟你姐说也行，跟我说也行，千万别憋在心里啊。知道了。真没事儿，真没事儿。你跟姐还好吧？我们俩早没事儿。那我走了。好。哟，林总。哎呀，林总，你可是稀客、啊。我算哪门子稀客了？哎你周围还有没有单身汉呢？把他都介绍过来，让依林代理。老板娘，我所有的资源全都介绍给依林了。如果我们公司再来新的单身汉，我第一时间介绍给你的。<笑>我现在就谢谢你啊！咱们上去开会啊！哎、走走走，来一天走啊！这边坐。媳妇儿，你怎么突然来？啊，胡桃夹子，两张票，今天晚上的，看不看？他们送我的票。他们一直不都有送票给你吗？你怎么突然今天有兴趣？今天不是公司没什么事儿吗？刚好我有空。好久都没有这么浪漫过。哎呀，到底是去还是不去呀、啊？当然去了。我只是觉得对你来说，对你有点突然。不是我突然，是你。我不知道我说的对不对啊。自从上回你不让我陪小莫做手工，一直到现在，我老是觉得，好像你不是太在意我了，也不太在意咱们俩之间的事儿。你在意吗？我就是觉得怪怪的，感觉不太习惯，心里没张米老。咱不聊了，这片儿今晚七点半的，我先带你出去吃饭，小莫就交给爸了，我已经跟爸子说好了，啊。男人都是这样吗？你对他好，他就对你不冷不热；你要是不理他，他倒心里没底了。你不是好久没吃过西餐了吗？吃西餐去吧。那几点？你怎么不接啊？醉谁了
昨天只是去给秦山送票。本来这两张票我是想给他的，我告诉他说：“我说你可以去找一个人跟你一块去看演出，我相信你能找到属于你的幸福，我回归我自己的家庭。”就这么简单，你在干嘛？你找一个人盯我的事儿，找一个人跟踪我。我说你最近这段时间怎么怪怪的？你怎么不在乎我了？原来你找了一个人来在乎我是吗？江一林，十几年的夫妻感情啊，一丁点都没有吗？你是不是不再信任我了？好久不见，哟，真帅呀、啊！我的独领巾鞋，不是杨总啊，故地重游啊，啊，故地重游，故地重游，都在啊，都在就好，那省事了啊。看好了，看看啊，看看这是什么啊？请柬，哎，往这一放，一会儿呢，按照自己拿，拿完了以后，赶紧去银行取钱啊，给我包一个大红包啊。是哪家姑娘不长眼啊？看上你了？不会是王小丫吧？恭喜你。啊、对了，不你这几天前拍说着没戏吗？现在是柳暗花明，知道吧？哎、啊，对了，还得谢谢你给我提供的情报。哎呦，千万别，你不还嫌我情报提供的晚，说要找我麻烦吗？对不起，江大律师。哎，不对，别重来，嫂子，对不起，嫂子，嫂子，以后你也没机会叫了，别想。就是你这什么意思？我杨小宝结婚是绝对不会离婚的，你不招我的吗？你呀、啊，就是嘴快，自己小心着点吧，以后有的你辛苦。哎，啥好事别落下我，好，这不可能落下你。<笑>这是您的，呃，这是请柬。呃，我知道，作为老板，你的红包肯定比他们的大，必须的呀，你看是吧？不过你说，这红包大，你这请柬是不是应该有点区别呀、啊？你这样。这个呢，收回，我一会马上换个大的给你。哎，算算算算，太麻烦了，下次结婚再说吧啊。我<笑>，哎，大伙儿啊，那个我还有最后一句啊，在老大的带领下，咱们情深意重，所以这个红包就更得重。我孩子奶粉钱就靠大家了啊！拜托拜托啊，开会，赶紧赶紧开会去，快快快快快开开开开开！对对对，开会讨论一下啊。哎、呃，走吧。呃，以后我哥的请柬呢，你就帮我带回去，我呢还得去给别人送请柬。
你看，你这蒙尘这么大喜的日子，跟我哥就和好了。我先走了啊。谢谢大家拿来的红包，谢谢谢谢。呃，在这里我呃最需要感谢的，呃是我的岳父岳母。哎，小宝，改口叫爸妈。对，呃，应该叫爸妈。谢谢你们对我的信任，呃，把这么好的女儿嫁给我，谢谢你们。呃，从此时此刻开始，我们俩。将一起，呃，为人父母，一起柴米油盐，一起生老病死，一起将婚姻进行到底。呃，谢谢大家的祝福，再次谢谢，谢谢，谢谢。王一鸣，江一凡，王一鸣，老婆，老公，我结婚了，结婚，结婚。这靠谱，没逼的没办法。你别得了便宜卖乖，你相信我的眼光。我看小宝挺好的，来，小宝，咱俩喝一个。嗯，谢谢谢谢谢谢，客气客气啊。你老公对你不错啊，好好跟他过日子，别老想着有钱的。嗯，那你自己怎么嫁个有钱的呀？我跟林伟结婚的时候，他压根儿就没钱。我说的不是他，我说还是姐呢。开什么玩笑？来来来，各位各位，来来来来来，哎呦，小宝，谢谢谢谢大家，谢谢大家，那个我饮水带酒，哎，你们俩得碰一下吧？啊对，啊嗯，啊不，那个，咱现在是一家人了，咱咱四个碰一下吧，好不好？啊对对对，碰一下啊，来来来来来，你们一家人一家人的。别纠结了，字我已经签好了，就差你两个字。你能不能再多给我点时间？我没那么多时间，我时间很宝贵。就这样吧，明天上午我在民政局等你。再见。行，你上河里打水去了你啊？这什么呀？不知道，早上来一快递，送你的礼物吧。嗯、这什么呀？摸着像是钱、嗯。这上面没写，但应该是汉海送的。这两天他们一直想要约我，给我打电话都没回。估计他们见不着你，所以急了，直接送这儿来了。什么意思啊？贿赂你，让你放水啊？不是，这这这，启启明那边知道吗？今天你自己必须要亲自把这事情处理好。这事儿过了今天，这事儿就说不清楚了。行，我陪你去吧。不用，我自己去。快走了，当心点儿啊！
多钱出去，行吗？在家，结婚让我等，离婚也让我等，是吧？那么你再给我两个月的时间。对不起啊，我不会把时间留给你，让你去比较我跟另外一个女人。就今天，你赶紧过来，我等你。我们真的走到那一步了吗？时间它可以。不是不给你时间，王玉明，我真的不想每天在这边想你在干嘛，你在哪儿，你跟小韩到底怎么样了？我跟小孩，哪个人在你的心目中最重要？你，你应该比我清楚吧？是我相信我们爱过，我们爱过，对，我们也快乐过。我也相信你对我的爱，这都是真的，我真特别相信你。但是，但是在小孩面前，我觉得胜负已经定了吧。不要再纠结了，我也不想每天在这边挣扎了。你你赶紧来行吗？我我真不想我起来，我没那么坚强。我求求你，我求求你赶紧过来，行吗？你赶紧过来，我们早点把这事儿了了，行吗？说有什么问题啊？他现在怎么样了？刚醒。哦，哎，那什么问题啊？疲劳过度，脑供血不足，情绪起伏，这些都有可能。我建议啊，还是留院观察一下我把钱送过去。